வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக இருந்த நன்றி மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி இருபத்தாறாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் நூற்றி பத்தொம்பது புள்ளிகள் வந்து டவுன் ஆகி முடிஞ்சிருந்தது மார்க்கெட் வந்து கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தால் குளோபல் மார்க்கெட் முழுவதும் வந்து மிகப்பெரிய சரிவை ஏற்படுத்தி நம்மளுடைய இந்தியன் மார்க்கெட்டும் வந்து தொடர்ந்து இறங்கிக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு மற்றபடி இது வந்து சந்தைக்கு என்ன சொல்கிறது பங்கு சந்தைக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அதிகமாக இல்லை பங்கு சந்தைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ் வரும்போதெல்லாம் வந்து பங்கு சந்தையும் பாதிக்கப்படும் அந்த புலிகளால் தான் வந்து மார்க்கெட் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுருக்கு அதனால் எப்போ வேணாலும் அதை பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் நியூஸ் வரும்போது அகைன் மார்க்கெட் வந்து வேகமாக திரும்புறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டவுனை பயன்படுத்தி இன்வெஸ்டர்ஸ் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இந்த வைரஸ் வந்து இன்னும் கூட வந்து இவங்க பத்து நாளில் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு நிறைய கண்ட்ரிக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லை குறையுதுன்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் பட் எப்படி இருந்தாலும் அதிகமாக அதிகமாக என்ன மார்க்கெட் கொஞ்சம் இறங்கிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் இறங்க இறங்க அது ரெக்கவர் ஆயிடுச்சுன்ற நியூஸ் எப்ப வருதோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அகைன் இந்த புலிகள் எல்லாத்தையும் திருப்பியும் வந்து ஏற்றி மேலே கொண்டு போயிடும் ஸோ அதனால் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப தயாராக இருங்க உங்களுடைய எஸ்ஐபி மொத்தத்தில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்கலாம் வந்து இந்த டவுனை பயன்படுத்தி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் வந்து எந்த நிறுவனத்தை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்றதுல ஒரு தெளிவு இருக்கணும் அந்த நிறுவனம் வந்து நல்ல க்ரோத்தாக இருக்கணும் நல்ல டிவிடன் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டாக்காக இருக்கணும் லேட்டஸ்ட் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் வந்து நல்ல பெட்டராக இருக்கணும் ஓகே அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும் இப்போது நிஃப்டியை பற்றி எனக்கு புரியவே இல்லை சரியாக புரியல சார் எனக்கு சில நேரங்களில் வந்து நிஃப்டி காலையில் ஓப்பனிங்கே வந்து கேப் டவுன் ஆகும்போது பயமாகிடுது நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஃபியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அமைச்சிருந்தாங்க நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி ரெட் கேண்டில் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பத்து பேராவது மெயில் அமைச்சிடுறாங்க பயமாக இருக்குது என்னோட இதை எடுத்துட்டுமான்னு சொல்லிட்டு ட்ரேட் பண்ண பிடிக்கல எனக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வேணான்னு தோணிச்சு அதனால் நான் பண்ணவே இல்லை மூணு நாளாக ட்ரேட் பண்ணலை அப்படின்னு அமைச்சிருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த வாரம்லாம் ட்ரேட் பண்ணலைங்க பரவாயில்ல ட்ரேட் பண்ணுறவங்க பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு கால்குலேட் ரிஸ்க் எடுப்பாங்க உங்களுக்கு மனக்குழப்பம் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ட்ரேடிங்கே பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா முக்கியமான விஷயமே அதுதான் நம்ம வந்து மென்டலி ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்போ வந்து ட்ரேடிங் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வரணும்னா முதல்ல இப்போ நான் வந்து வீக்லி சார்ட்டில் நிஃப்டியை எடுத்திருக்கேன் நிஃப்டியில் வந்து கரெக்டாக அந்த சப்போர்ட் ஜோனும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனும் வந்து சேனல் வைஸ் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கு இதுதான் வந்து மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு ப்ராட் வியூ முதல்ல பார்த்துடணும் மார்க்கெட்டுடைய சந்தை நிலவரத்தை வந்து நிஃப்டியோட புள்ளிகளோட நகர்வு எப்படி இருக்குது ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு ப்ராட் வியூ நீங்கள் பார்த்துடணும் இப்போ வீக்லி சார்ட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து மூணு வருஷமாக எப்படி மார்க்கெட் இருக்குது கரெக்டாக வந்து ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு புள்ளிகள் அதுக்கப்புறம் பதினொன்றாயிரத்தி இரநூறு திருப்பியும் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டு பதினொன்றாயிரத்தி எழுநூறு அகைன் வந்து மார்க்கெட் பத்தாயிரம் அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னெண்டாயிரம் அகைன் மார்க்கெட் பத்தாயிரத்தி அறநூறு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது அகைன் வந்து மார்க்கெட் என்ன ஆகும் இந்த இந்த ஜோன் லெவலில் வந்தால் பன்னொன்றாயிரத்தி முந்நூறு பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறு இந்த லெவலில் தான் மார்க்கெட் ட்ராவல் பண்ண போகுது இதை பிரேக் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணணும் ஓகே இந்த இந்த சேனலில் என்ன பிரேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த லோ சப்போர்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஏழுன்ற இந்த பிக் ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது அதை உடச்சி கீழே போகும்போது தான் மார்க்கெட் வந்து இனிமேல் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அதுக்கப்புறம் தான் குறைப்பாங்க அப்போ கூட ஜீரோ ஆக மாட்டாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க மின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்தோடனே குறைச்சிருவாங்க இந்த லெவல் தொட்டதுமே வந்து குறைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க குறைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரன்சி ட்ரேடிங்க்கும் கோல்டு ட்ரேடிங்க்கும் வந்து கோல்டு அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுக்கும் ஓடிடுவாங்க அந்த பக்கம் போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன் தொட்டுட்டு திருப்பி மேலே ஏற ஆரம்பித்தோன்னே அங்கேருந்து எல்லா பணத்தையும் கொண்டு வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு போடுவாங்க அப்போ வேகமாக ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்படி தான் மார்க்கெட் ஒரு ஃப்ளோவில் சுற்றிட்டு இருக்கும் இதான் வந்து ஒரு ஓவர் வியூ ஓகே இதே வந்து நீங்கள் மந்த்லி சார்ட்டில் பார்க்கும்போது எவ்ரி டைம் மார்க்கெட் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு புள்ளிகள் இறங்கி இறங்கி தான் ஏறி
ஸோ அப்படின்ற ஒரு திருப்தியோட நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து இன்ட்ராடேக்கு வருவோம் இன்ட்ராடேக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெலிகிராமில் ஒரு வீடியோ வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மூணு ஐம்பத்தஞ்சா இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ராடே பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து இந்த விண்டோவை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடணும் இது என்ன வேண்டுன்னா ஸ்டாக் வாட்ச் விண்டோ ஹோம் பட்டனில் அதாவது நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே வரேன் பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டாக் இதான் ஃப்ரண்ட் பேஜ் என்எஸ்சி வெப்சைட்டோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஸ்டாக் வாட்சை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டாக் வாட்சை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் நார்மலாக ட்ரேடிங்க்கு எஃப்எண்டோ ஸ்டாக்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் நேராக போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எஃப்எண்டோ ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்க எஃப்எண்டோ ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே இந்த இடத்துல டவுன்லோட் இன் சிஎஸ்வின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வெப் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஸ்டாக்ஸ் சாரி நூற்றி நாற்பது ஸ்டாக்ஸ் நூற்றி இரு இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஃபிப்ரவரி வரைக்கும் அப்புறம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஸ்டாக்ஸாக மாறிடும் அது மூணு ஸ்டாக் எக்ஸ்ட்ராவாக வருது எஃபண்டோவில் ஓகே இப்போ வந்து நூற்றி நாற்பது இருக்கும் இந்த டவுன்லோட் இன் சிஎஸ்பி கொடுத்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது ஸ்டாக்ஸும் டவுன்லோட் ஆகிடுது டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதில் ஓப்பன் ஹை லோ ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியாக தான் வந்து டெலிகிராமில் இப்போ நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இப்படியே பார்த்துட்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படியே கூட நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓப்பன் ஹையும் சேமாக இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து இறங்கிக்கிட்டே வரும் ஓப்பன் ஹையும் இன்றைக்கி எது சேமாக இருக்குது அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டாக்காக கடை கடைக்கடனே நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓப்பன் லோ சேமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபார்முலாவை வந்து இந்த டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த டெலிகிராமில் இப்போ ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் ஃபார்முலாவோடு நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும்னு ஃபில்டர் பண்ணிங்களா அந்த அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் பத்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக கிடச்சிடும் ஓகே அந்த ஸ்டாக்கை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை நான் டவுன்லோட் இன் சிஎஸ்வின்னு கொடுக்குறேன் பண்ணியே கூட காமிச்சிடுறேன் டவுன்லோட் இன் சிஎஸ்வி டவுன்லோட் ஆகிடுச்சா உடனே இந்த எக்ஸல் சீட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எக்ஸல் சீட் லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சா அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ரன் பண்ணணும் அந்த ஃபார்முலா வந்து நான் டெலிகிராமில் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து அதை கூட நான் இப்போ எடுத்து காமிச்சிடுறேன் இருங்க ஓகே இப்போ வந்து நான் அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துட்டேன் இருங்க முதல்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இது இருந்தால் நமக்கு ஆ இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக அந்த எக்ஸல் சீட்டை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோலேருந்து எடுத்து இப்போ இந்த ஃபார்முலா நீங்களும் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இதை அப்படியே ஜூம் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோவில் வந்து நான் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ டெலிகிராமில் இருக்கு இல்லையா அந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோ இந்த வீடியோலையும் வேணால் இந்த ஃபார்முலாவை நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுடுறேன் கமெண்ட்டில் வந்து போட்டு பின் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் எதை கூட காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ண உடனே எனக்கு பையிங் ஆர் செல்லிங் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று காமிச்சிடும் இப்போ மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் போடுறேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் ஒன்று நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்முலா போட்டோனே ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்ன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கா இதெல்லாம் அப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிகிட்டே வாங்க பையிங் சிக்னல் இந்த இடத்துல பை வந்துருக்கு எந்த ஸ்டாக்கு நேராக போங்க இந்த ஸ்டாக்கை பிடிங்க யார் இது நாற்பத்தி அஞ்சாவது ஸ்டாக்ஸ் என்னது செஞ்சுரி டெக்ஸ் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஓப்பன் ப்ரைஸ் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு லோ ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக்கு ஏற்றம் தான் அடைஞ்சிருக்கணும் இல்லையா ஸோ ஹை வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு அந்த ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸு இருங்க இதை முதல்ல நம்ம வந்து இது பண்ணிவிடுவோம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுவோம் செலக்டில் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த ஓப்பன் ஹைலோ இந்த டாப் டைட்டிலை செலக்ட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஃப்ரீஸ் பேன்ஸை கிளிக் பண்ணி ஃபீஸ் டாப் ரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அந்த டாப் ரோ மட்டும் அப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைட்டில் மட்டும் நமக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா பை வந்துருச்சா பைக்கு நேராக என்ன ஸ்டாக்கு செஞ்சுரி டெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஓப்பன் ப்ரைஸ் இருந்தால் இதுக்கு வேணால் கலரிங் வேணால் கொடுத்துடலாம் இன்னும் கூட கலரிங் கொடுத்துட்டா இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஓம்பில் போய்ட்டு கலரிங் க்ரீன் கலர் கொடுத்துட்டேன் போல்டு கொடுத்துட்டேன் ஓகே போல்டு ஆயிடுச்சா இப்போ வந்து பாருங்கள் பையிங் ப்ரைஸு செஞ்சுரி நாற்பத்தி அ
பார்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க டக்குனா என்ன பண்ணுறேன் மைந்திரான் மைந்திரான் ஃபினான்ஸ் மேலே எனக்கு டவுட் இருக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டாக்கை போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதனுடைய சார்ட் பேட்டர்ன் வந்து மைந்திரான் மைந்திரா டென் மினிட்ஸில் நம்ம அந்த ரிசல்ட் ஒரே நிமிஷத்தில் வந்துடும் போது எக்ஸல் சீட்டில் அதுக்கப்புறம் மைந்திரான் மைந்திராவில் போயிட்டு நான் என்ன இதெல்லாம் வந்து பிகினியர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் கொடுக்குறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து எப்படி ட்ரேடர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்றதை இதுலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இதை வந்து அவ்வளோ சாமானியத்தில் யாரும் சொல்லி கொடுக்குற விஷயமாக கிடையாது இது யாரும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க சொல்லி கொடுக்குறதும் கிடையாது அதனால் நான் வந்து யூஸ் பண்ணது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் பயனுள்ளதாக இருக்கானு நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே மைந்திரான் மைந்திராவும் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டாக்கை அந்த ஸ்டாக்குடைய பேட்டர்ன் என்னவாக இருக்குன்றது இன்ஸ்டண்ட்டாக போய் பார்க்குறோம் நம்ம அந்த பேட்டர்ன் என்னவாக இருக்குது நல்ல ஒரு ஒன் டே கேண்டலில் நேத்திக்கையோடைய லோவை கட் பண்ணி கீழே இறங்கியிருக்கு எத்தனை நிமிஷத்தில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டலாக மாற்றுறேன் ஓகே ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டலாக மாற்றினா எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகிருக்கு கேப் டவுன் ஓப்பன் ஆகிட்டு நேற்றுக்கு ப்ரைஸை விட லோ ப்ரைஸை விட இன்றைக்கி லோவில் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி போயிட்டுருக்கு அழகாக இந்த இடத்துல கிளியராக போயிட்டுருக்கு எத்தனை என்ட்ரி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு நிமிஷம்னா இது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தோட கேண்டல் இது ஓகே ஆறு கேண்டல் ஏழு கேண்டல் கிட்ட எடுத்துருக்கோம் அப்போ டே லோவை வந்து கட் பண்ணி இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் டே கூட கட் பண்ணியிருக்கு செல்லிங்க்கு சிக்னலும் வந்திருக்கு நம்ம இதில் அதாவது ஓப்பனும் லோவும் வந்து சேமாக இருக்கிற மாதிரியும் காமிச்சிருக்காங்க அப்போது இந்த ஸ்டாக்கில் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் நடந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ட்ரி பண்ணோம்னா ஐநூற்றி அஞ்சில் என்ட்ரி பண்ணோம்னா இந்த ஸ்டாக் எவ்வளோ வரைக்கும் போயிருக்கு ஐநூற்றி ஒன்று வரைக்கும் போயிருக்கு ஒரு நாலு ரூபா ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது நாலு ரூபா ப்ராஃபிட் புக் பண்ணாமல் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போயிருக்கு எப்போ உங்களுடைய ப்ரைஸ் இந்த என்ட்ரி ப்ரைஸை தாண்டி மேலே ஏறுதோ என்ட்ரி ப்ரைஸை தாண்டி கட் பண்ணி மேலே ஏறதோ அப்போ உங்கள் ஸ்டாப் லாஸை ஹிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெளியே வரீங்க ஸோ வெளியே வந்துடுறீங்க லாஸை புக் பண்ணி ஸ்டாப் லாஸும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது லாஸும் இல்லாமல் கெயினும் இல்லாமல் ப்ரோக்கரேஜை மட்டும் கொடுத்துட்டு நஷ்டத்தோடு வெளியே வந்துடுறீங்க அடுத்த ஸ்ட சப்போஸ் இங்கேயே நீங்கள் இப்போ புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லாபத்தோடு வெளியே வந்திருப்பீங்க அடுத்தது வந்து இப்போ எட் எக்ஸிட் பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் வந்து நான் சில ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவேன் எக்ஸிட் பாயிண்ட்டுக்குன்னு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தது வந்து வேறு என்ன ஸ்டாக் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் எடுக்கும் டக்குன்னு எடுப்போம் டாடா ஸ்டாக் இது இதையே பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு ஸ்டாக் வந்தது அது என்ன ஸ்டாக்கு சென்ச்சுரி பிளை சென்ச்சுரி டெக்ஸு அதனுடைய வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குது டக்குன்னு வால்யூமை பார்ப்போம் பத்து புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஷேர்ஸ் வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வால்யூமை பேஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணுறோம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டீங்க வால்யூமை பேஸ் பண்ணி எது டாப்பில் இருக்கோ அவனை தான் வந்து நமக்கு மேலே காமிக்க போகுது லார்ஜஸ்ட் ஸ்மால் இப்போது டாப்பில் இருக்கிற வால்யூம் அதிகமாக இருக்கிற கம்பெனியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு கேட்டகரியை பிரிச்சுட்டோம் அடுத்தது அதில் ஃபார்முலா படி செல்லிங்க்கு ஒரு ஸ்டாக் வந்திருக்கு மார்க்கெட்டும் டவுன் சைடு போய்கிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கில் பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கான்றதை பார்க்கணும் ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ரா நல்ல ஒரு வால்யூமில் இருக்குது இமீடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ராவை ஓகே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டல் பிரேக் அவுட்டு டே கேண்டல் பிரேக் அவுட்டு எதாவது நடந்திருக்கான்றதை பார்க்குறோம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து நான் வந்து டே போடுறேன் ஒன் டேயில் நேற்றுக்கை விட கரெக்டாக கேப் அப் ஆகி கரெக்டாக அதே ப்ரைஸில் ஓப்பன் ஆகி நல்லா டவுன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸ்டாக்கு டே சார்ட்டில் நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருச்சு பிரேக் அவுட் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் ஒரு பிரேக் அவுட் கிடச்சா நம்ம என்ட்ரி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த அனாலிசிஸ் நம்ம முடிச்சிடறோம் இந்த வீடியோவே இன்னும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகல கரெக்டுங்களா பாருங்கள் நான் இவ்வளோ விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலையில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் பதினஞ்சு நிமிஷம் கேண்டல் எது இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு மார்க்கை போடுறேன் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் முதல் பதினஞ்சு நிமிஷம் கேண்டலில் பிரேக் அவுட் பண்ணி அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கேண்டல் கீழே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ என்ட்ரி பண்ணுறோம் டவுன் சைடே ஷார்ட் செல்லிங்களா இருபத்தஞ்சிலேருந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போயிருக்காது இருபத்தி நாலு எண்பது வரைக்கும் போயிருக்கு எவ்வளோலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபதுலேருந்து இருபத்தி நாலு எண்பது வரைக்கும் இருபத்தி நாலு
ரெட் ரெட்டாக இருக்கிறதுலாம் இந்த ஸ்டாக்லாம் ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா போதும் என்னென்ன ஸ்டாக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் அடுத்த நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்டாக்கில் ஏதாவது இருக்கான்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து போட்டுடலாம் அது மட்டும் இல்லை இதில் இன்னும் நீங்கள் ஃபார்முலா பில்டு பண்ணலாம் அதாவது இந்த ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை விட டென் பர்சன்டேஜ் மேலேயோ கீழேயோ இருந்தால் அந்த ஸ்டாக் இந்த இடத்துல எனக்கு தனியாக காமிக்கணும்னு ஒரு ஃபார்முலா போட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி லோக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை போட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டுடலாம் ஓகே அது ஒரு தடவை இந்த சீட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்ட்ரேஷனில் வந்து நிறைய ஃபில்ட்ரேஷன் வால்யூம் பேஸ் பண்ணி ஃபில்ட்ரு அதுக்கப்புறம் இந்த ஓப்பன் ஹைலோ ஃபில்ட்ரு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹைலோ ஃபில்ட்ரு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டலில் வந்து பிரேக் ஆகுதா இல்லையான்றதை இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க சாட்டில் ஸோ நாலஞ்சு ஃபில்ட்ரை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து வித்தின் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே காலையில் நீங்கள் ஒரு இன்ட்ராடே ஸ்டாக்கை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும் ட்ரேடிங் ஸ்டாக்கு புரிஞ்சுதுங்களா இது ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தடு இதை வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணி தாராளமாக வந்து பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் எப்படி தேர்ட்டி டேஸில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே தேர்ட்டி டேஸில் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம் தேர்ட்டி டேஸை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜ் இதில் யார் டாப் த்ரீயில் இருக்காங்க டாப் ஃபைவ்ல இருக்காங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் ஹைலோ நடந்திருக்கா அந்த கம்பெனியில் வால்யூம் அதிகமாக இருக்கிற நிறுவனத்தில் ஏதாவது வந்து இன்னைக்கு பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸுக்கு இப்போ ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் இருக்குது பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இருக்குது இப்போ டாப்பில் இருக்கிற கம்பெனி யார் இங்கே பாருங்கள் எஸ்பிஐ இருக்குது எஸ்பிஐ நம்ம தொடர்ச்சியாக ஏறிட்டு வரும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமா எஸ்பிஐ வந்து நல்ல ஒரு கால் கொடுத்துருமா இல்லை எஸ்பிஐ தொடர்ச்சியாக ஏறிட்டு வந்துட்டு இருக்குது அப்போ எஸ்பிஐ இன்றைக்கி பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கா டக்குன்னு போய் நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஒன்று ரெண்டு எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே இந்த இந்த ஸ்டாக் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஏறி பத்து நாள் இல்லை ஒன் மந்த் இருக்கும் செகண்ட் மந்த் மூணாம் தேதியிலேருந்து வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே இப்போ ஒரு சைடுவே மார்க்கெட்டில் ஒரு பத்து நாளாக வந்து மார்க்கெட்டு ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணால் அடுத்த லெவல் நமக்கு கிடச்சிடும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் காலையில் காலையில் எங்கே இருக்குது இன்றைக்கி காலையில் ஓப்பன் ஆனது இது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் இருபத்தி ஆறாம் தேதினா எங்கே இருக்குது இங்கே வந்துருச்சு இருபத்தி ஆறு முதல் கேண்டில் இதுதான் இதுதான் முதல் கேண்டில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஓகே ஸோ முதல் கேண்டில் வந்ததுக்கப்புறம் அதை பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நடக்கல ஓகே கரெக்டாக காலையில் ஈ மத்தியானம் எத்தனை மணிக்கு நடந்திருக்கு பதினொன்று முப்பது ஒன்று முப்பது மணிக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் அன்றைக்கி டேவோட ஹையை பிரேக் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பிரேக் பண்ணி முந்நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் போயிருக்கு முந்நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பது எழுபது வரைக்கும் போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா வரைக்கும் அந்த ஸ்டாக் ஏறி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வேகமாக ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட்டு மிகப்பெரிய டவுன்றனால நம்ம பாசிட்டிவ் சைடு போயிருக்கு போகிறது இல்லை ஓகே மார்க்கெட்டை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் நிஃப்டி எந்த டேரக்ஷனில் போகுது அந்த டேரக்ஷனில் போகக்கூடிய ஸ்டாக்கில் போகிறது நமக்கு பெரும்பாலும் நல்லது இது இல்லாமல் நிஃப்டியோடய ட்ரெண்டையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இது இல்லாமல் ஓவராலாக வந்து நிஃப்டியில் ஒரு சேனல் காமிச்சு இல்லையா அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா டேரக்ஷன் உங்களுக்கு க்ளியராக தெரிஞ்சிடும் அந்த டேரக்ஷனில் அன்னன்னைக்கு எந்தெந்த ஸ்டாக் உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ண முடியுமோ இந்த மாதிரி எக்ஸல் சீட்டை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாராளமாக ஃபில்டர் பண்ணலாம் இல்லை இன்னும் பல க்ரியேட்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி வந்து பண்ணலாம் ஒரு சதவீதத்துக்கு மேலே ஏறிட்டுருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் எது இது அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்னும் வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டில் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் உங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து அதில் என்ட்ரி எடுக்கலாம் ட்ரேடிங்கே வந்து நீங்கள் எக்ஸல் சீட்டை பேஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து இதில் உட்காரணும் லேர்ன் பண்ணணும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது எப்படி எப்படி என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்குன்றத அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எதுவுமே புரியாமல் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த மாதிரி பல வேலைகள் இருக்குது இதில் டெக்னிக்கல் வேலை கால்குலேஷன் வேலை ஃபார்முலா வேலை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது எதை வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு உதவிக்கு எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க வேறு ஓகே அதை வந்து நம்ம